రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక కార్యక్రమం రాష్ట వ్యాప్తంగా జోరుగా సాగుతోంది గ్రామస్తులు శ్రమదానం చేపట్టి రోడ్లు వీధుల్లో ఉన్న చెత్త చెదారాన్ని తీసేస్తున్నారు జిల్లాలో ఆదర్శ గ్రామంగా తమ మూరు ఉందుండాలని ప్రతి ఒక్కరూ రెట్టించిన ఉత్సాహంతో కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుంటున్నారు కొన్ని రోజులుగా జరుగుతున్న పనులతో గ్రామాలలో స్పష్టమైన మార్పు కనిపిస్తోంది పరిశుభ్రంగా మారిన రహదారులు చెత్త చెదారం లేని వీధులతో పల్లెల్లో ప్రగతి పనులు ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నాయి సంగారెడ్డి జిల్లా జిన్నార మండలం కొడకంచి గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక అమలులో భాగంగా జిల్లా కలెక్టర్ హనుమంతరావు పాల్గొన్నారు గ్రామంలో జరుగుతున్న ప్రణాళిక అమలు తీరును అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గ్రామంలో ఉన్న పిచ్చి మొక్కలు శ్మశాన వాటిక డంపింగ్ యార్డ్ తదితర పనులన్నీ చేపట్టినట్లయితే గ్రామానికి ప్రత్యేక నిధులు కేటాయిస్తామన్నారు జిన్నారం మండలంలోనే కొడకంచి గ్రామ పంచాయతీని ఆదర్శ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దుతామని స్పష్టం చేశారు కార్యక్రమంలో జెడ్పీ వైస్ చైర్మన్ కుంచాల ప్రభాకర్ జిన్నారం మండల ఎంపీ రవీందర్ గౌడ్ గ్రామ సర్పంచ్ శెట్టి శివరాజ్ జిన్నారం మండల ఎంఆర్వో అధికారులు గ్రామ నాయకులు కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు మనం అందరం కూడా ఇప్పుడున్న స్థలం కొడకంచి కంచికి వెళ్ళలేనటువంటి వాళ్ళు కొడకంచికి వెళ్తే సరిపోతుంది అనేది నానుడి ఈ అంత పవిత్ర క్షేత్రంలో ఈరోజు కొడకంచి గ్రామంలో ఆదిరాయన స్వామివారి దగ్గర ఉన్నాము ఈరోజు ఇక్కడ సమావేశం ఏర్పరచుకున్నాం ఆ స్వామివారి కటాక్ష వీక్షణాలతోటి మంచి వర్షాలు రావాలని పూర్తి స్థాయిలో సింగూరు మంజీర ఉండాలని చెప్పి ప్రజాప్రతినిధులు అందరం కలిసి కూడా దేవుని మొక్కుకోవడం జరిగింది నాతో పాటు సర్పంచ్ గారు ఎంపీపీ గారు ఎంపీటీసీ గారు మరియు జెడ్పీ వైస్ చైర్మన్ ప్రభాకర్ గారు అధికారులందరం కూడా ఇక్కడ రావడం జరిగింది ఎంపీడీఓని మొదలుకొని జిల్లా స్పెషల్ ఆఫీసర్ డీపీఓ గారు అందరూ వచ్చాం ఈరోజు ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో భాగంగా ఈ గ్రామాన్ని సమావేశపరచడం మహిళల్ని కూడా చైతన్యపరచడానికి రావడం జరిగింది కానీ వాళ్ళందరూ కూడా మహిళలు ఆల్రెడీ చైతన్యవంతమై గ్రామాన్ని అంతా కూడా రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతున్న ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక కార్యక్రమం మర్కూక్ మండలం చేబర్తి గ్రామంలో ముమ్మరంగా కొనసాగుతోంది స్థానిక సర్పంచ్ అశోక్ ఆధ్వర్యంలో గ్రామంలో స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు గ్రామంలో పాడుబడ్డ బావులు మరియు పాత ఇండ్లను గుర్తించి వాటి యజమానులకు సమాచారం అందజేశారు అలాగే రోడ్డుకు ఇరువైపులా పెరుగుతున్న చెట్లలో పేరుకుపోయిన గడ్డిని చదును చేశారు కార్యక్రమంలో పంచాయతీ కార్యదర్శి స్వప్న ఉప సర్పంచ్ స్వామి కోఆప్షన్ మెంబర్ శేఖర్ గుప్తా టీఆర్ సీనియర్ నాయకులు మస్తాన్ టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు మల్లేశం గ్రామ జనరల్ సెక్రటరీ చిన్ని కృష్ణ టీఆర్ఎస్ యూత్ ప్రెసిడెంట్ గణేష్ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ లలిత వార్డు మెంబర్లు ప్రజలు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు చైబర్తి గ్రామంలో సర్పంచ్ మరియు ఉప సర్పంచ్ వార్డు నెంబర్లు మరియు ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ ఆధ్వర్యంలో పాత గోడలు మరియు పిచ్చి మొక్కలు పాత ఇండ్లు తీసేయడం జరుగుతుంది ఈ ప్రణాళికను ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక పెట్టినందుకు కేసీఆర్ గారికి మా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు పాదగోడలు ఇవన్నీ క్లీన్ చేస్తున్నందుకు చాలా గ్రామాలలో కూడా గర్విస్తురు సార్ చాలా బాగున్నది ఈ ప్రోగ్రామ్ కు థ్యాంక్ యూ సార్ సంగారెడ్డి జిల్లా వ్యాప్తంగా ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక జోరుగా సాగుతోంది ఇక కౌలంపేట గ్రామంలో సర్పంచ్ షేఫీ గ్రామ కార్యదర్శి నవనీత అధ్యక్షతన గ్రామంలోని పలు వీధుల్లో శ్రమదానం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో భాగంగా మురికి కాలువలు శుభ్రం చేయడం సీసీ రోడ్లు గ్రామ పరిసరాల్లో ముళ్లపొదలు తొలగించడం చెత్త చెదారాన్ని తీసివేయడం వంటి పలు కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నారు గ్రామ అభివృద్దికి సహకరిస్తున్న ప్రజలకు సర్పంచ్ ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ పెద్దలు వార్డు సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు మెగా శ్రమదానం నిర్వహించడం జరిగింది దానికి అనుగుణంగా చాలామంది ప్రజలు సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ వార్డ్ మెంబర్లు అందరూ భాగస్వాములై మెగా శ్రమదానం విజయవంతం చేయడం జరిగింది ఈరోజు మెగా శ్రమదానంలో పాల్గొనడం జరిగింది మళ్ళా విజయవంతం విజయ అందరూ కలిసి విజయవంతం చేశారు దానికి గ్రామంలో ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా ఒక మోడర్న్ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దామే నా యొక్క లక్ష్యం గ్రామస్తులు నా మీద ఉంచి ఒక నమ్మకం నమ్మకం ఉంచి నాకు ఒక పదవిని అట్ట అంటగట్టింది దాన్ని నేను ఒకటి ఏదైతే వీలైనంత వరకు దానికి ఒక న్యాయం చేయాలని నేను నా స్ఫూర్తితో అనుకుంటున్నాను మెదక్ జిల్లాలో ఏ పల్లెలో చూసినా సందడి వాతావరణం నెలకొంది గ్రామాల అభివృద్ది ధ్యేయంగా సీఎం కేసీఆర్ తలపెట్టిన ముప్పై రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళిక జోరుగా సాగుతోంది గ్రామ అభివృద్ది కోసం కమిటీలు వేసుకుంటూ అందరూ మమేకమై ఊరు బాగు కోసం కృషి చేస్తున్నారు జిల్లా అధికారులు జెడ్పీ చైర్మన్ హేమలత శేఖర్ గౌడ్ సైతం అన్ని గ్రామాలలో తిరుగుతూ అభివృద్దికి దోహదపడుతున్నారు ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక అమలై నేటికి పదవ రోజుకు చేరడంతో పారిశుద్ధ్య పనులు పిచ్చి మొక్కలను తొలగించడం పురాతన గోడలను కూల్చడం హరితహారం కార్యక్రమంలో భాగంగా మొక్కలు నాటడం మరియు ఇతర అభివృద్ది పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి 
ప్రతి గ్రామానికి స్పెషల్ ఆఫీసర్ ను నియమించారు సర్పంచ్ ఎప్పటికప్పుడు కమిటీ సభ్యులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందిస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గ్రామాలను అభివృద్ది వైపు నడిపించాలని పల్లె ప్రగతి పదంలో ఉండాలనే ఉద్దేశం మంచి పరిణామంగా కనిపిస్తోంది ప్రజలు సైతం ఐక్యమత్యంతో గ్రామాల సర్వతోముఖాభివృద్దికి దోహదపడుతున్నారు దీంతో గ్రామాలన్నీ అభివృద్ది వైపు దూసుకెళ్తున్నాయి అక్కడ డంపియాడు చూపించిన తెల్లారి వాళ్ళు వడ్డేరోళ్ళు గుడి కట్టుకుంటామని అక్కడ నూతనంగా బండరాలు పెట్టేసి సున్నం కొట్టేసి వాళ్ళు మేము బండలు కొట్టే మాకు హక్కుంది కాబట్టి ఈ గుట్ట మొత్తం మాది అని వాళ్ళు స్వాధీనం చేసుకు సంగారెడ్డి జిల్లా కంది మండలం బ్యాతూర్ గ్రామంలో ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక అమలు జోరుగా సాగుతోంది జడ్పీటీసీ కొండలరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో గ్రామాన్ని సుందరంగా మార్చి జిల్లాలోనే ఆదర్శ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దాలనే తపనతో గ్రామస్తులు కృషి చేస్తున్నారు తనను ఇన్ని రోజులుగా ఆదరిస్తున్న గ్రామ ప్రజలకు సహాయం చేయాలనే తపనతోనే గ్రామ అభివృద్ది ధ్యేయంగా పనిచేస్తున్నారని జడ్పీటీసీ కొండలరెడ్డి తెలిపారు గ్రామంలో చేసే ప్రతి అభివృద్ది కార్యక్రమానికి తన సహాయ సహకారాలు ఉంటాయని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీటీసీతో పాటు గ్రామస్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు గత గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వాలలో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు లేకుండే మరి మన ముఖ్యమంత్రి గారు మరి రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి అయినాక కూడా మరి ఎన్నో సంస్కరణల స్కీములు ప్రజల కోసం నిరంతరము ఆలోచించుకుంటూ మరి రైతులకు కానీ మరి రైతు బీమా పథకం కానీ రైతు పెట్టుబడి కింద ఆదుకోవడానికి ఎకరకు నాలుగు వేల నుంచి ఐదు వేల రూపాయలు కానీ పెంచిన ఒక వేల నుంచి రెండు వేల పదహారు రూపాయలు కానీ వికలాంగులకు పదిహేను వందల నుంచి మూడు వేల పదహారు రూపాయలు కానీ మరి పిల్లలకు సన్నబియ్యం కానీ అంగన్వాడీ మరి ఆశావర్కులకు కానీ ఎన్నో రకాలుగా స్కీములు మరి ప్రవేశ పెడుతూ ఇక్కడ రాష్ట్రంలో లేనటువంటి మన దేశంలో ఇరవై రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గ్రామాల అభివృద్దికి ప్రవేశపెట్టిన ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక అన్ని గ్రామాల్లో పకడ్బందీగా కొనసాగుతుంది గ్రామాలలో కమిటీల ఏర్పాటుతో మహిళలు యువకులు గ్రామస్తులు మమేకమై పారిశుద్ధ్య నివారణకు ప్రత్యేక చొరవ చూపుతున్నారు తూప్రాన్ మనోహరాబాద్ మండలాల్లోని అన్ని గ్రామాల్లో ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలను అధికారుల సూచనలతో సైజం కమిటీలు పనిచేస్తున్నాయి ఇక తూప్రాన్ మండలం మల్కాపూర్ ఆదర్శ గ్రామ పంచాయతీలో నూట రోజు స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమంలో భాగంగా శ్రమదానం చేశారు ఈ నెలలోనే రెండు వందల వారం స్వచ్ఛ భారత్ సంబరాలు చేయడానికి ప్రజాప్రతినిధులు మేక్ ఇన్ మల్కాపూర్ యువత ప్రణాళికలు సిద్దం చేసుకుంటున్నారు ఈ కార్యక్రమానికి వివిధ శాఖల మంత్రులతో పాటు మిదే కింపి కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లను ఆహ్వానించేందుకు సిద్దమవుతున్నారు ఆదర్శ గ్రామమైన మల్కాపూర్ విలేజ్లో ఈరోజు స్వచ్ఛ భారత్ చేయడం జరిగింది అబ్దుల్ కలాం మహాత్మా గాంధీ బ్లాక్లో స్వచ్ఛ భారత్ చేయడం జరిగింది థర్టీ ముప్పై రోజు మన కేసీఆర్ గారు పెట్టినటువంటి ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో భాగంగా హనుమాన్ టెంపుల్ దగ్గర ఉన్నటువంటి పిచ్చి మొక్కలను తొలగించడం జరిగింది ఈరోజు మా మల్కాపూర్ గ్రామంలో ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమంలో మా మల్కాపూర్ గ్రామస్తులు యువత మహిళలు గ్రామస్తులు అందరూ పాల్గొనడం జరిగింది తెలంగాణలో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టినటువంటి ఈ ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో భాగంగా ఈరోజు ఊపరాన్ మండలం మల్కాపూర్ ఆదర్శ గ్రామంలో అంటే ప్రతిరోజు మరి ఈ నెల ఆరు నుంచి మరి వచ్చే నెల రెండు తారీఖు వరకు ఇది ఈ ప్రణాళికలో అంటే మొత్తం స్థాయి సంఘాలు నాలుగు కమిటీలను వేసి మరి మన గ్రామానికి మరి పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి మరి ఆర్థిక శాఖ మంత్రి మెదక్ ఎంపీ గారు ఇంకా ఎంతో మంది మంత్రులను కలెక్టర్లను తీసుకొచ్చే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు కాబట్టి దాన్ని కూడా ప్రతి గ్రామాన్ని అభివృద్ది చేయడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి అన్నారు జగదేవ్పూర్ లో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ గ్రామాలను పచ్చని సీమలుగా మార్చాలన్న లక్ష్యంతోనే సీఎం కేసీఆర్ ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టినట్లు తెలిపారు దసరా పండుగను పచ్చని వాతావరణంలో జరుపుకోవాలని ఆ దిశగా పనులు ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నాయన్నారు గతంలో ఏ ప్రభుత్వము చేయని అభివృద్ది టీఆర్ఎస్ చేస్తుందన్నారు ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులతో పాటు అన్ని వర్గాల ప్రజలు భాగస్వాములు కావాలని సూచించారు ఉండాలి మరి ముఖ్యంగా ఈ పదిహేను ఇరవై రోజుల నుంచి రాష్ట్రం అంతటి కూడా డెంగ్యూ కాదుతో చాలా ప్రజలు ఇబ్బందులు అన్ని గ్రామాలు మరి శుద్ధిగా ఉండాలని చెప్పి మంచి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాం దాంట్లో భాగంగా 
ఈరోజు జగదేవపూర్ లో కూడా జగదేవపూర్ మండలంలో కూడా మా ప్రజా నాయకులు అధికారులు అందరూ కలిసి